ইন্দোরের হালকা ঘাসের উইকেটে আগুন ঝরিয়েছিলেন ভারতীয় পেসাররা মোহাম্মদ সামি উমের যাদব আর ঈশান শর্মা এই তিন পেসারকে সামলাতেই গলত ঘর্ম হতে হয়েছিল বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের বিপরীতে বাংলাদেশ দলের পেসার ছিলেন কেবলমাত্র দুজন ইবাদত হোসেন আর আবু জায়েদ চৌধুরী রাহিম ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে কিছুটা হলেও সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন রাহিম কিন্তু ইবাদত হোসেনকে বলতে গেলে হেরে খেলেই সামলিয়েছেন মায়াঙ্ক আগারওয়াল আজিঙ্কা রাহানেরা ইডেন গার্ডেন্সে দিবারাত্রির টেস্টে গোলাপি বলেও পেসাররা ঝড় তুলবেন বাইশ গজে ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সামি তো ইতিমধ্যে বলেই দিয়েছেন গতি আর বলের নিয়ন্ত্রণের উপরেই নজর তার এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ দলে গুঞ্জন অতিরিক্ত পেসার খেলানো হতে পারে দুই পেসারের পরিবর্তে খেলানো হবে তিন পেসার সেক্ষেত্রে স্পিনার তাইজুল ইসলামের উপরেই কোপটা পড়তে পারে অতিরিক্ত একজন পেসার খেলানো হলে তাইজুলকেই বাদ দিতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে শুধু তাইজুলই নয় বাদ পড়ার গুঞ্জন রয়েছে পেসার ইবাদত হোসেনেরও ইন্দোরের লম্বা সময় ধরে বোলিং করে যাওয়ার পরেও খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে না পারার কারণে ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে তার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের টিম ম্যানেজমেন্ট ভারতীয় মিডিয়ার খবর ইডেনের বাইশ গজে রয়েছে ঘাসের আভা তবে দিন কয়েক আগেও আউটফিল্ডের সঙ্গে আলাদা করা যাচ্ছিল না উইকেটকে গতকাল বুধবার সকালে উইকেট অতটা সবুজ দেখাচ্ছিল না ভারতীয় ক্রিকেট মহলে একটা ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে যে দ্রুত খেলা শেষ হয়ে যাক তা একেবারেই চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই এবং পশ্চিমবঙ্গের সিএবি এ কারণে ঘাস যতটা সম্ভব সেটে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে গোলাপি টি শার্ট পরায় ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকাকে বলেন রোলার চলছে রোদের তাপও যথেষ্ট এই দুই কারণেই উইকেটের ঘাসকে বাদামি দেখাচ্ছে এবার খেলা কতদিন চলবে তা নির্ভর করবে ক্রিকেটারদের উপরেই উইকেটের যে অবস্থা শোনা যাচ্ছে তাতে বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমান এবং ডানহাতি আলামিন হোসেন এই দুই পেসারের মধ্যে একজনের খেলার সম্ভাবনা বেশি যদিও দুজনকেই দৌড়ে এগিয়ে রাখা হচ্ছে তবে ইবাদত হোসেনকে বাদ দিলে ইডেনে হয়তো মুস্তাফিজ এবং আলামিন দুজনকেই একসঙ্গে খেলানো হতে পারে এর কারণ হচ্ছে নেটে মুস্তাফিজের কিছু দুরন্ত ডেলিভারি বুধবার মুস্তাফিজুর রহমানের দুরন্ত কিছু ডেলিভারি বাংলাদেশ শিবিরে এখন আসার আলো ফোটাচ্ছে সন্দেহ না থাকায় প্রথম টেস্টে মুস্তাফিজকে খেলানো হয়নি কিন্তু ইডেনের গতিময় পিস এবং গোলাপি বল তার প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হতে পারে গঙ্গার দিক থেকে আসা হাওয়া এবং ঘাসে ভরা উইকেটের সাহায্য যদি এই ম্যাচেও তিনি তুলতে না পারেন তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে তার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে যাবে মুস্তাফিজের সঙ্গেই নেটে ভয়ঙ্কর হতে দেখা গেছে পেসার আলামিন হোসেনকেও অধিনায়ক মমিনুল হক তার বিরুদ্ধে একাধিকবার পরাস্ত হন নেটে সমস্যায় পড়েছেন মুশফিকুর রহিমও বাংলাদেশ দলের একটি সূত্র আনন্দবাজার পত্রিকাকে জানিয়েছে মুস্তাফিজের সঙ্গে আলামিনকেও খেলানো হতে পারে ইডেনে তৃতীয় পেসার হয়তো হবেন আবু জয়েদ চৌধুরী রাহি কিন্তু দর্শক মণ্ডলী আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইব ইডেন গার্ডেন্সে দিবারাত্রির এই টেস্টে বাংলাদেশের একাদশে আপনারা কোন কোন প্রেসারকে দেখতে চান আপনাদের মতামতটি জানাতে ভিডিওটি নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন